అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం పదవ తరగతి ఆంగ్లంలో ఉన్న ఏ టేల్ ఆఫ్ త్రీ విలేజెస్ ని చర్చించుకోబోతున్నాం ఒక మూడు గ్రామాల యొక్క కథ అనమాట ఎట్లా వీళ్ళు పర్యావరణ పరంగా ఎలా నష్టపోయారనేది ఈ పాఠాలు అనమాట మొదటిది నైజీరియా దేశం ఇది ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉంటుంది అందులో కోకో విలేజ్ అనే ప్రాంతం ఈ నైజీరియాలో కోకో విలేజ్ లో సండే నానా అనే వ్యక్తి మనకు స్పీకర్ అండి ఇక్కడ ఇతనికి ఓ భార్య ఉంది నలుగురు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఇతను ఉంటున్న ప్రదేశం ఏంటంటే చాలా ఏంటంటే ఐరన్ రూఫ్ ఈ తుప్పు పట్టిన రూఫ్ అంటే పైకప్పు తుప్పు పట్టిన పైకప్పు తర్వాత మడ్ వాల్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మట్టితో చేసిన గోడలు అనమాట అయితే ఈ చిన్న పిల్ల పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో నలుగురు పిల్లలను అక్కడే చిన్న చిన్న కోడి పిల్లలు అవన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతంలోనే చిన్న ప్రాంతంలోనే ఆడుకుంటూ ఉంటారనమాట అయితే వీళ్ళు ఉంటున్న ప్రాంతానికి కొద్దిగా దూరంలో ఒక పెద్ద మూడు డ్రమ్ములు అనేవి ఉన్నాయి దాని మీద ఒక రెడ్ పెయింట్తో అపాయం డేంజర్ అనే సిగ్నల్ సింబల్ ఉంటుంది ఏంటంటే స్కల్ పుర్రె గుర్తును తర్వాత వచ్చేసి ఈ బోన్స్ ఎముకలు అనేవి ఉంచడం జరుగుతుంది అంటే అపాయకరమైంది ఇది ఈ డ్రమ్స్ అని యాక్చువల్గా వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ డ్రమ్స్ ఏంటో తెలియవు వీళ్ళు రెండు వందల మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక చిన్న సెలయేర్ ఉంటుంది ఆ సెలయేర్ నుంచి వీళ్ళు ఏంది చేస్తారంటే నీళ్లు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఈ నీళ్ళకి దగ్గరి ప్రాంతంలోనే ఈ డ్రమ్ములు చాలా ఉంటాయి వీళ్ళ ఇంటి ముందు ఒక మూడు డ్రమ్ములు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఇవి దూరం నుంచి చూస్తే ఎట్లా కనబడుతూ ఉంటాయంటే ఒక పిరమిడ్ లాగా చాలా ఆకాశాన్ని తాగుతున్నట్టుగా కనబడుతూ ఉంటాయి వీటి నుంచి పొగలు వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు కొంచెం శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ యొక్క డ్రమ్స్ అనేవి పీపాలు అనవచ్చు లేకపోతే ఇన్ని ఇనుప డ్రమ్లు అనమాట ఇవి ఇవి ఏమవుతూ ఉంటాయి అంటే ఎండకి పగిలిపోతూ ఉంటాయి పేలుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఐదేళ్ల క్రితం ఇవి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినాయి నైజీరియా దేశంలోని కోకో ప్రాంతానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే ఇటలీ అనే దేశం నుంచి వచ్చినాయి అనమాట ఐదేళ్ల క్రితం దే కేమ్ ఆన్ ఏ వెన్స్డే ఒక బుధవారం నాటు నాడు అవి వచ్చాయి ఏవి డ్రమ్స్ అనమాట మిస్టర్ సండే నాన్న ఏ విలేజ్ డ్రమ్స్ అన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ బిగ్ లారీస్ బ్రౌన్ పేపర్ బ్యాక్ టు చీఫ్ ఇవి ఒక బుధవారం నాడు వచ్చినాయి ఏం వచ్చినాయి పెద్ద పెద్ద లారీల్లో ఈ డ్రమ్ముల్ని అనేవి ఆ ప్రాంతంలో దించడం అనేది జరిగింది వాళ్ళ చీఫ్ కూడా ఒక బ్రౌన్ పేపర్ బ్యాగ్ ఇచ్చారు ఆ బ్రౌన్ పేపర్ బ్యాగ్లో ఏం ఉండొచ్చు బహుశా డబ్బులు అనేవి ఉండొచ్చు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది త్రీ మంత్స్ ఏగో మూడు నెలల క్రితం థామస్ అగన్యు అనే ఒక కుర్రవాడు వచ్చాడు యూనివర్సిటీ ఇన్ లాగోస్ ఇతను ఒక కెమిస్ట్రీ పుస్తకం తీసుకుని వచ్చాడు యూనివర్సిటీకి చెందిన వ్యక్తి థామస్ అగన్యు వచ్చేసి ఆ యొక్క డ్రమ్స్కి వెళ్ళి చూస్తూ వాటి మీద ఉన్న ఏదైతే రాశి ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఆ బుక్లో సెర్చ్ అంటే వెతుకుతూ తనలో తాను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే జనాలందరూ కూడా ఇతన్ని ఒక పిచ్చివాడిగా భావించారు అయితే తర్వాత ఇతను ఏం చేశాడంటే ఒక మీటింగ్ కి పిలిచాడు పిలిచేసి ఈ డ్రమ్స్ అనేవి ఇటలీ నుంచి వచ్చిన ఈ దేశ ఇటలీ దేశం నుంచి యూరోప్ అనే ఖండం నుంచి వచ్చింది ఆ ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చెప్పారంటే ఈ ఐదేళ్లలో పదమూడు మంది చనిపోయారు అందులో సండే నాన్న యొక్క అన్న కూడా ఉన్నాడు ఆ చావడం కూడా చాలా భయంకరమైన నొప్పులతో చావడం జరుగుతుంది పిల్లలు కూడా ఏమవుతారంటే జబ్బు పడి చనిపోతున్నారు గవర్నమెంట్కి లేఖలు రాసాం కానీ ఏమీ చేయలేదు అట్లానే ఇటలీకి కూడా రాసాం ఈ డ్రమ్స్ అనేవి మీ దేశం నుంచి మా దగ్గరికి వచ్చినాయి వాటిని మీరు తీసుకువెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి తరలించండి ఇలాంటివి రాకుండా చూడండి అని వాళ్ళకి రాయడం జరిగింది కానీ ఆ దేశం కూడా పట్టించుకోలేదు కానీ చీఫ్ మాత్రం మంచి సలహా ఇస్తున్నాడు ఏంటంటే అక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళిపోదాం అయితే వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ఉండాలి వెళ్ళిన వ్యక్తులు ప్రదేశాన్ని కొనుక్కొని అక్కడ ఇల్లు వేసుకోవాలి కానీ వీళ్ళ దగ్గర అంత డబ్బు లేవు కాబట్టి ఆ డ్రమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే వాళ్ళ యొక్క నేబర్స్ అనమాట అంటే పొరుగు వాళ్ళు అనమాట అంటే వాటితో అంటే వీళ్ళు కూడా జీవనం అనేది సాగించాలి యాక్చువల్గా ఇటలీ నుంచి ఇవి ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఇటలీ అనే దేశంలో కొన్ని పారిశ్రామికంగా వచ్చిన వ్యర్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి దేశంలో ఆ దేశంలో డిస్పోజ్ చేయడానికి ఆ దేశ ప్రభుత్వం ఏ మాత్రం కూడా ఒప్పుకోదు అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే షిప్పుల్లో వీటిని అనధికారికంగా తీసుకొచ్చేసి ఏ దేశాలైతే వీటి గురించి తెలియదో ఆ దేశాల్లో పడేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఆ ప్రజలు అంటే భూమిలో పాతి పెట్టినా కూడా ఇవి చాలా విషపూరితంగా ఉంటాయి అందుకని ఆయా దేశాల్లో డిస్పోజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోబోయే రెండో గ్రామం 
పొన్నిమంతూరి విలేజ్ ఇండియా ఈ ఇదంతా మనకి ఇక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారు మొదటి పాఠంలో మనకేమో సండే నాన్న చెప్తే ఇక్కడ విజయసామ అనే ఆమె చెప్పారు యాక్చువల్గా విజయ అని చెప్పుకుందాం విజయ అనే ఆమె మనకి ఈ కథ మొత్తం చెప్తుంది ఆమె యాక్చువల్గా రిపోర్టర్ సమ్ పర్సన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ కథ అంతా చెప్తుంది పొన్నిమంతూరి విలేజ్ అనేది ఒకప్పుడు మంచిగా పంట పొలాలతో పచ్చగా ఉండేది అయితే అదిగో కనబడుతున్నాయి చూసావా పెద్ద దయ్యాలాగా ఫ్యాక్టరీస్ని ఆమె చూపిస్తూ చెప్తుంది అనమాట అవి దయ్యాలు అని అంతేకాదు ముందు ఫ్యాక్టరీ ఓనర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ ఊరికి వచ్చారు వచ్చేసి ఏం చెప్పారంటే మేము ఇక్కడ ట్యానింగ్ అనే పరిశ్రమ పెడుతున్నాం దీని ద్వారా ఏం చేస్తాం అంటే పశువుల యొక్క చర్మాలని లెదర్ తోలుగా మారుస్తాం దానికి ఏంటంటే బాగా గిరాకీ ఉంటుంది దీంతో చెప్పులు కానివ్వండి తర్వాత హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కానివ్వండి తర్వాత బట్టలు కానివ్వండి మేము చేస్తాం దీనికి మంచి గిరాకీ ఉంటుంది ఒక మీరు గనక మీ ప్లేస్లు గనక అంటే ఫ్యాక్టరీ కట్టుకోవడానికి మాత్రం మీరు ఓకే అని చెప్తే మీ యొక్క మగవాళ్ళందరికీ కూడా జాబ్స్ వస్తాయి అంతేకాదు మీరు చాలా ధనవంతులు అయిపోతారు ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెడితే మీ స్థలాలకు మంచి రేట్లు రావచ్చు అసలు మీరంతా ధనవంతులు అయిపోతారు అని చెప్పారు దాంతో ఈ గ్రామస్తులంతా కూడా చాలా సైలెంట్గా నించున్నారు అంటే మనం అర్ధాంగీకారం లాగా తీసేసుకొని ఇక ఏం చేశారంటే ఆ స్థలాల్లో వీళ్ళు పరిశ్రమలు కట్టుకున్నారు కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఒకటి అయితే జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పలేదు ట్యానింగ్ అనే ప్రక్రియలో రెండు వందల యాభై రకాల రసాయనాలను వాడతారు ఈ రసాయన ఈ రసాయనాలు ఎలాంటివి అంటే క్యాడ్మియం ఆర్సిని క్రోమియం లాంటివి ఇవి సామాన్యమైనవి కావన్నమాట ఇవిటన్నిటిని కూడా చిమ్నీ ద్వారా ఆ యొక్క బాహ్య వాతావరణంలోకి వీటిని వెదజల్లుతారు అంటే చిమ్నీ నుంచి వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ యొక్క పంట పొలాలన్నిటికి కూడా ఒక విషం లాంటిది ఇది దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ పంట పొలాల్లో ఏమాత్రం ఏవి పెరగవు దాంతో ఏం జరుగుతున్నాయి ఈ పొలాలన్నీ కూడా పాడైపోతున్నాయి పంట పొలాలు పాడైపోవడమే కాదు వీళ్ళ ఆరోగ్యాలు కూడా చెడిపోతున్నాయి కారణం ఏంటంటే ఇవే మెటల్స్ మళ్ళీ ఈ యొక్క నదుల్లో కూడా కలవడం ఈ కలవడం వల్ల ఆ నీళ్లు తాగినప్పుడు చాలా అనారోగ్య పాలవడం వల్ల అక్కడున్న ఆడవాళ్ళంతా కూడా పది కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్తే తప్ప మంచినీళ్లు దొరకని పరిస్థితి అంతేకాదు అక్కడున్న నీటితో స్నానం చేసినా కానీ పుండ్లు అనేవి చర్మం మీద ఏర్పడుతున్నాయి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంది మీరంతా కూడా ధనికులు అయిపోతారు మీ మగవాళ్ళందరికి కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పిన వాళ్ళు ఈ రోజున వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదని అంటున్నారంటే ఫ్యాక్టరీ ఓనర్స్ అనమాట దే అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓనర్స్ ఏం చెప్పలేదు రెండు వందల యాభై రసాయనాలు వాడతారని చెప్పలేదు ఆ రసాయనాలని గల్లు వదులుతారని చెప్పలేదు దాంతో పంట పొలాలు పాడవుతాయి అంతేకాదు వాళ్ళకి అనారోగ్యం వస్తాయి అనే విషయం అనేది చెప్పకుండానే ఈ విధంగా ఈ యొక్క గ్రామమైన పొన్నిమంతూరి గ్రామాన్ని పాడు చేశారు వీళ్ళు ఇక మూడో గ్రామం అండి రెండు అని పడింది తప్పుగా మూడో గ్రామం ఒరబ్యో విలేజ్ ఉక్రెయిన్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే ఇప్పుడున్న రష్యా ఏదైతే ఉందో అందులో ఉక్రెయిన్ అనేది ఉండేది దానికి సంబంధించి అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే యూనియన్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అనేసి అంటారు అప్పట్లో ఉక్రెయిన్ కూడా భాగంగా ఉండేది ఒరబ్యో విలేజ్ అనేది ఉండేది ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది ఇది ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక దుర్దినం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ విషయాలను నటాషా రవ్యాంకో మనకి ఏం జరిగింది అనేది ఆమె ప్రత్యక్ష సాక్షి అందుకని ఆమె చెప్తుంది నటాషా రవ్యాంకో ఆమె చెప్తుంది ఏమని చెప్తుంది అంటే తనకు ఆ రోజు బాగా గుర్తుంది ఎందుకంటే ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు అనేది వాళ్ళ అమ్మగారి యొక్క పుట్టినరోజు చెన్నోబిల్ అనే ప్రాంతంలో పెద్ద ఎక్స్ప్లోజన్ అంటే పేలుడు జరిగింది అది ఎక్కడ నుంచి అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో పేలుడు అనేది జరిగింది ఆ పేలుడు జరిగిన ధాటికి ఏం జరిగిందంటే ఇది యాక్చువల్గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు పేలినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది భూమిలోకి దిగబడిపోతుంది దిగబడిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ న్యూట్రాన్స్ కానివ్వండి ఏవైతే ఉన్నాయి లోపల అవన్నీ కూడా చాలా వేగంగా ఉంటాయి దాంతో పెద్ద విస్ఫోటన లాగా జరుగుతుంది అక్కడ జరిగిన తర్వాత ఏంటంటే రేడియో ధార్మిక ధూళి అనేది గాల్లోకి విసిరివేయబడుతుంది అవి ఈ విషయాలు చెబుతూ ఆమె తన కన్నీళ్ళు అనేవి ఆపుకోలేక వచ్చేసిని ఈ రేడియో యాక్టివ్ ఏదైతే రేడియో ధార్మిక ధూళి ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా వీధుల్లోనూ పై నుంచి ఎట్లా అయితే వర్షం పడుతుందో అట్లా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ ఉక్రెయిన్ ఏదైతే ఆ చెన్నోబిల్ ప్రాంతం ఉందో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా వర్షం లాగా కురవడం మొదలుపెట్టింది దాంతో పిల్లలు అది తెలియక దాంట్లో ఆడుకోవడం అంతేకాకుండా కింద పడిన దాన్ని అంతా కూడా జస్ట్ వాళ్ళ చేతులతో పైకి విసిరి వేయడం మళ్ళీ దాంతో పిల్లలు ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఇట్ అంటే ఏంటంటే రేడియో యాక్టివ్ డస్ట్ అనమాట 
ఇక ఏం జరిగిందంటే తర్వాత ఈ పిల్లలు కొన్న ఆ రోజు ఆడుకున్నారు అయితే సాయంత్రానికి సం ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళు వాహనాల ద్వారా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు అది రేడియో యాక్టివ్ ధూళి దానివల్ల జబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీ ఇళ్ళన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం అనేది బాగా జరిగిపోయింది ఒక వారం తర్వాత పిల్లలు వాంతులు చేసుకోవడం అంతేకాకుండా వాళ్ళ చర్మం నుంచి ఆ యొక్క వెంట్రుకలన్నీ కూడా ఊడి రావడం ఒకలాంటి క్యాన్సర్ లాగా అనుకున్నాం ఏంటంటే టోటల్ గా ఆ చర్మం అనేది గాని వాళ్ళ శరీరం మీద ఆ రేడియో యాక్టివ్ ధూళి అనేది బాగా పనిచేయడం జరిగింది అంతేకాదు వాళ్ళు ఏం తినలేకపోయారు సన్నగా అయిపోవడం చర్మం అంతా కూడా ఈ యొక్క పొక్కులు రావడం ఆ రకంగా ఎవరైతే పిల్లలు ఆడుకున్నారో ఆ పిల్లలు అనేది చనిపోవడం జరిగింది ఈమె ఈ ఉక్రెయిన్ చెర్నోబిల్ ప్రాంతానికి ఈమె వెళ్ళింది అనమాట అక్కడే ముగ్గురు చనిపోయారు ఆ చర్చ్ యాడ్ చర్చ్ గ్రేవ్ యాడ్ అంటే చర్చ్ పక్కనే కొంత చర్చ్ గ్రేవ్ యాడ్ అంటే చర్చి కానుకొని కానీ పక్కన కానీ సమాధులు అనేవి కూడా ఉంటాయి అనమాట ఆ చర్చ్ యాడ్ లోనే వాళ్ళని సమాధి చేయడం జరిగింది ఈ చెన్నోబిల్ ఏమంటారంటే గోస్ట్ టౌన్ అంటారు ఎందుకంటే చాలా మంది చనిపోవడానికి కారణమైంది మొత్తానికి అంతేకాదు చనిపోవడానికి కారణమైందనే ఒక్క విషయమే కాదు ఆ ప్రాంతం చెన్నోబిల్ లో ఎవరు ఉండరు ఒక్క యాక్చువల్ గా పక్షులు కూడా అక్కడికి వెళ్ళవు అనమాట అంత పరిస్థితి అందుకే గోస్ట్ టౌన్ అంటారు అందరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఫీల్డ్స్ అక్కడ అక్కడ ఉన్న పంట పొలాలు కానీ అన్ని విడిచిపెట్టేశారు అసలు ఏమీ మొలవదు అనమాట ఆ ప్రాంతంలో ఆ యొక్క రేడియో యాక్టివ్ ధూళి పడ్డం ద్వారా రేడియో యాక్టివ్ డస్ట్ అనేది అక్కడ పడ్డం ద్వారా ఒక్క మొక్క కూడా మొలవని పరిస్థితి అంతేకాదు మనుషులు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఒకవేళ ఏదైనా అటాక్ అయినా కానీ వాళ్ళకి క్యాన్సర్ రావచ్చు అలాంటి చర్మ క్యాన్సర్ ఇట్లాంటివి చాలా వ్యాధులు రావాల్సిన రా వస్తాయి అనమాట నో బర్డ్స్ పక్షులు కూడా వెళ్ళవు అక్కడికి అంతేకాదు ఏ జంతువులు వెళ్ళవు అక్కడ ఆవులు కూడా కనీసం అంటే ఆ జరిగిన సమయం కానీ తర్వాత కానీ అక్కడ ఉన్న గడ్డిని కూడా ఏదైనా ఉన్నా కానీ తినవు అండ్ గుర్రాలు కూడా అక్కడ ఏవి ఏ జంతువు కూడా ఉండలేదు ఆ ప్రాంతంలో ఆ విధంగా నటాష ఏం చేసిందంటే మరలా ఆ బస్సు ఎక్కేసి మళ్ళీ మాస్కోలో దిగింది అంటే ఈమె వెళ్తుంది చెన్నోబిల్కి ఎందుకు వెళ్ళింది ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం పిల్లలు చనిపోయారు ముగ్గురు పిల్లల్ని చూసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళని అనేసి ఒకసారి చూద్దామని ఆ యొక్క ఘోస్ట్ టౌన్ అయిన చెన్నోబిల్ ప్రాంతానికి ఈమె వెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత ఆ మాస్కోలో ఆమె బస్సు ఎక్కేసి మాస్కోలో దిగడం జరిగింది చనిపోయే ముందు ఆమె ఒకసారి ఆ ప్రాంతాన్ని చూడాలనే ఆశ వల్ల ఆమె చెన్నోబిల్ ప్రాంతానికి వెళ్ళింది ఒకసారి మనం సంక్షిప్తంగా తెలుసుకోవాలి అంటే నైజీరియా ప్రాంతంలోని కోకో విలేజ్ అనేది ఇట్లే నుంచి తేబడిన ఏవైతే ఆ డ్రమ్స్ రసాయనానికి సంబంధించిన వ్యర్థాల డ్రమ్ముల వల్ల వాళ్ళు తమ జీవితాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఇక రెండవ విషయానికి వద్దాం ఇక రెండవ ఊరుకు సంబంధించి పొన్నిమంతూరు విలేజ్ ఇండియాలోనే ఉంది అక్కడ లెదర్ కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీస్ కట్టడం జరిగింది అయితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మొదట అంటే దీనివల్ల మీకు మీరు ధనవంతులైపోతారు మీ మగవాళ్ళందరికి కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పారు కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే రెండు వందల యాభై రసాయనాలు వాడతారు దానివల్ల వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళ చర్మం మీద పుండ్లు రావడం అలాగే ఆ నీళ్లు తాగడానికి కూడా వీలు లేకపోవడం ఆ ఫ్యాక్టరీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ కూడా బీడు భూములుగా మారిపోయినాయి అంతేకాదు నీళ్ల కోసం విమెన్ ఈ ఆడవాళ్ళు పది కిలోమీటర్ల దాకా వెళ్ళడం అనమాట ఇక మూడోది వరబ్యావ్ విలేజ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది చెన్నోబిల్ అనేది అక్కడ ఎక్స్పో ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది జరిగింది ఒరోబ్యావ్ గ్రామం అనమాట చెన్నోబిల్ దుర్ఘటన అని అంటారు ఈ చెన్నోబిల్ దుర్ఘటన అనేది ఒరోబ్యావ్ విలేజ్ లో జరిగింది ఉక్రెయిన్ లో యుఎస్ఎస్ఆర్ ఉన్న టైమ్ లో అక్కడికి నటాషా రెవెంకో ఒకసారి చనిపోయిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చూడాలని అనిపించి ఆ యొక్క చర్చాడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె మొత్తం ఈ యొక్క గతంలో ఏం జరిగింది ఎట్లా జరిగింది అనేది చెప్పడం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే చెన్నోబిల్ లో ఉన్న న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది పేలడం జరిగింది జరిగినప్పుడు రేడియో యాక్టివ్ డస్ట్ అనేది బయటికి రావడం జరిగింది పిల్లలు తెలియక వాటితో ఆడుకోవడం వల్ల పిల్లలు ఏం జరిగింది వాంతులు తర్వాత వారి యొక్క జుట్టు ఏదైతే ఉందో ఊడి వచ్చేయడం సన్నగా అయిపోయి తర్వాత చర్మం మీద చిన్న చిన్న పొక్కులు లేదా పుండ్లు లాంటివి వచ్చేసి చనిపోవడం జరిగింది ఇక అక్కడ ఏదైతే ప్రాంతం ఉందో అదంతా కూడా బ్యారెన్ అసలు ఏ మాత్రం కూడా గడ్డి కూడా మొలవని పరిస్థితులు అయిపోయింది అక్కడ ఏ జంతువులు ఉండట్లేదు ఏ పక్షులు కూడా తిరగాడట్లేదు కానీ నటాష మాత్రం తాను చనిపోయే ముందు ఒకసారి ఆ యొక్క సమాధుల్ని చూద్దామని వెళ్ళింది